Warimau Bukit Tandak Ratau Panjang tidak ubah seperti berada di dalam gua apabila hidup tanpa kemudahan bekalan elektrik. Dakwa penduduk, masalah itu sudah berlarutan lebih 50 tahun dan mengejutkan beberapa kawasan sekitar kampung berkenaan sudah menikmati kemudahan itu sejak sekian lama. Lebih memilukan penduduk mendakwa setiap kali tibanya musim pilah raya umum, PRU, pelbagai pihak akan tampil dan berlagak seperti hero sambil menanam janji untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, semua itu hanyalah omong kosong menyebabkan penduduk terpaksa bergantung kepada generator untuk mendapatkan bekalan bagi mengelakkan mereka bergelap pada waktu malam. Seorang penduduk, Ripin Jusuf 70 tahun berkata, disebabkan masalah itu, ada sebilangan penduduk telah membuat keputusan untuk mengosongkan rumah mereka dan menyewa penempatan lain bagi mendapatkan bekalan elektrik. Kebanyakan mereka yang masih setia di kampung Gua Rimau bergantung sepenuhnya kepada generator pada waktu malam untuk mendapatkan bekalan. Nak pasang pada waktu siang memerlukan modal yang cukup besar. Satu tong minyak diesel yang berisi padu 8 liter hanya bertahan selama 3 hari sahaja jika digunakan pada waktu malam. Menurutnya kemudahan generator itu memberikan nikmat kepada penduduk untuk menggunakan barangan elektrik yang menjadi perhiasan pada waktu siang. Katanya kebanyakan penduduk terpaksa menggunakan wang simpanan sendiri untuk membeli generator yang bernilai RM3,000. Sementara itu seorang lagi penduduk, Suhaimi Ismail, 50 tahun, berkata dia berharap pihak berkenaan dapat menyelesaikan segera masalah yang dihadapi oleh mereka. Katanya sebelum ini dia menggunakan pelita untuk mendapatkan cahaya kerana tidak mampu membeli generator. Selepas bekerja keras, akhirnya Suhaimi dapat membeli sebuah generator untuk memastikan rumah diterangi cahaya pada waktu malam. Menurutnya boleh dikatakan hampir kesemua rumah di sini mempunyai pendawaian elektrik tetapi lebih kepada perhiasan semata-mata. Besar harapan penduduk kampung Gua Rimau untuk menikmati bekalan elektrik seperti mana penduduk lain di Ratau Pancang. Harap saya gapo kalau boleh kan nak nak apilah. Ha, oh, nak elektrik ni. Kalau boleh. Raya ni tak ada gapo dah kalau boleh kan nak elektrik tu untuk anak-anak lah. What benefits does solar energy have on the environment other than its heat and light? The environmental benefits of the suns are many. We are going to explain three environmental benefits of solar energy. First, unlike coal, petroleum, natural gas, and nuclear energy, Solar energy is a renewable sources of energy, which means that it's sustainable. Other renewable sources of energy are wind energy, hydropower, geothermal energy, and biomass energy. What is the second environmental benefits of solar energy? Extraction of fossil fuel is harmful to the environment because it requires digging very deep into the earth, thus ruining pristine landscape and disrupting wildlife habitats. On the other hand, solar energy installation do not require deep digging and can be installed anywhere in an open space such as rooftop, parking lots, and landscapes. What is the third environmental benefits of solar energy? The combustion of fuels emits a large amount of greenhouse gases such as carbon dioxide. These gases trap a part of the sun's heat in the atmosphere causing the temperature of the earth to rise. This phenomenon leads to global climate change. On the other hand, Solar energy is a clean source of energy that emits no greenhouse gases into the atmosphere. Therefore, by switching to solar energy, you are polluting less and helping making planet Earth a better place for living. Solar PV Solar photovoltaic cells, or as it is commonly referred to solar PV, is a technology that converts the sun's energy into direct current electricity by using semiconductors. When sun hits the semiconductor within the PV cell, 
electron are free and form an electric current. There are various semiconductor materials, the most mainstream being crystalline silicon. But other materials are being tested to increase the efficiency of converting sunlight into electricity. When sunlight hits a solar panel, electrons in the silicon begin to move, initiating a flow of electricity. This is direct current or DC electricity. Unfortunately, direct current electricity cannot power most appliances in the home. To create usable electricity, your solar power needs to travel to an inverter first. This inverter converts DC electricity into alternating current or AC electricity, which can be used by most home appliances. So, basically, our solar panel we want to introduce would look like this. The size of the panel is 2 meter in length and 1 meter in height. The panel is connected to an inverter that will convert DC power from solar panel into usable AC power, which is suitable for houses use up to 120 volt and can power up almost all household electrical or electronic devices. It also equipped with a battery as a storage medium to store the power so that it can be used in night or in rainy days. malam pun kita mungkin boleh buat kerja malam macam anak-anak nak belajar pun senang boleh jimat sikit lah kira-kira boleh tan sikit lah pakai, pakai solar kalau dulu memang keluar bahaya nak, nak cas kena pergi dekat sana kena berbayar pula satu jam dua ringgit siapa nak dayanya 